плохо. Ноу-хау, Сергей Юрьевич. Для чего нужны чемоданы? Ну да. Ну, там каша от хлеба останется. Зачем? Картонки, баллонки. Это машина Сколько? Пять или шесть человек будет дома до книги, да? На, на сколько вы планируете? А? На сколько дней планируете? Ну, кое-кто будет на месяц, месяц так будет по 10 дней. Это сколько мне, ребята, что там? Вот, смотрите. А, Кирова 279. 279. Я вам оставлю эту бумажку. 279 Кирова. Ну, это по центральному, он говорит, только начинается дома и где-то вправо смотреть надо. Это я вам... Ну ладно, по детей. Ну что это вот дорога? Да, схватит, схватит, на тебе. Это в Сурийск мотает на машине. Едешь, смотришь, раньше гнали, когда какой-то асфальт-то не было, так стирал, как каменистая была, грунтовая. Аж есть, в принципе, снизу летят. Камни летают. Там две кастрюльки. Это одно, второе я сейчас в Белогорске. Вот, уже всю Амурскую область прошу проехал, осталось все улететь только. Ну ладно, все пока. Мы сегодня, наверное, улетим. Дождик, правда, идет в Белогорске. Ладно, пока. Сюда полети сейчас Мест, место другое. Ну ничего. Ну то наш закрыт перевал, я видел. Ну да? там наверху. Это вот ваша да. точка, которую показали. Она наверху. В это место нам тоже было надо. Ой. Я почему-то совсем не думала, что у нас только голод. Что? Что настолько голо не думала? Так, ну 
ладно, мы запускаемся, под хвост никто не лезет. Ага. Да. Все, спасибо. Ну давайте, удачи вам. тяжелая. Все. Спасибо. Должен вам доложить, они козли не могли нас еще дальше оттащить. Надо было хоть пойми посадить. Там дрова есть, а здесь ни хрена же нет, нигде ничего. Он просто любопытство может проявить, как нормальное живое существо, высокоразвитое достаточно. Сама по сути, если ты живешь в этом месте, чувствуешь себя хозяином, и вдруг появляется цирк, шапито какой-то с клоунами. Ты же пойдешь посмотреть? Одна, если пойдешь на сопку, вот эта сирена медведя отпугивать. Ну и, соответственно, сигнал Федоровичу попадать, значит... Вот эту чеку выдергиваешь, и она <coughs> со страшной силой <coughs> воет. Вот это. Ну, чтобы это прекратилось, все, ее обратно вставляешь. Все. Дай вот эту чашку. И тебе под конец командировки зарежу. Вот, да, ты бог. Вот, види, вернее, видеть бог. Ты у меня дофотографируешь. Патрон пожалею сжечь, а ножек нет. Вообще-то мы рано встали. Пол третьего. Встали мы в семь. Встали мы как раз. Ты еще тут не поймешь, когда, какое время дня. Столько лет и все думаешься. Как же ты меня любишь, так и на рыбу всем не накормить. Ой, Говорят, у семеняник дитя без глаза. Так у нас всем коллективом варим больше. Каждой положки Я и порядок. Я в этом не участвовала. Меня не приписывайте. Я Второй день глаза пялю на гольцы и никого нет. Баранов пусть не гонится. Ну здорово, ну расскажешь, давай не торопись. У нас, у нас тут все на мази, борщ готов. Борщ съедим, тогда приходи. Федорович говорит, борщ, борщ съедим, тогда приходи. Хорошо, конечно, ну давай, давай. Все хорошо у него. Нашел солонец, нафотографировал баранов. Ну, у, него а, был, да? у него был ну. этот э, координат того солонца. Он какой-то нашел, на, нашел а? какой-то, наверное, еще. Ну, Где-то тут есть, он мне рассказывал, что есть. Ну вот почему он решил, еще, что он может солонец. туда забраться, а я нет. Тоже хочу. Не берет. На отрез отказался. Сказал, даже не. Но ему не нужна нагрузка да, лишняя. Сетку от комаров тебе выдаю. Да ты что? Принимай. Я думал рыбу ловить обрадовался ты. Вот, оленей вязали. Они, наверное, приходят за сахатами сюда или за сажоями. Может а может он на твой солонец да, не на, на, на солонец, конечно. А вот. На солонец, именно на солонец. Чурки листвянные, отпиленные, да. оленей вязали. Это Юра Абаимов наш. Ты думаешь? Конечно. А что, он где-то недалеко стоит? Ну, а что тут все недалеко? С, олен... а? С оленями-то все недалеко. А, ну да, вообще-то. На малом Туксани у него база. 
На малом Туксане? Ну да. Ну так это недалеко тогда. Ну конечно. Да. Все близко, все верхом на оленей. Надо обследовать, тут или кисляк есть где-то, или солонец. Не зря же он сюда приезжает. Вот солонец. Ну если за баранами, то понятно, а там такого караулит. Там сахаты есть. Ну, посмотрим. И сагруи спускаются, видать, к озеру. Надо смотреть, просто где-то кисляк посоленный, или это природник есть, или посоленный где-то. Не ради же он удовольствие ездит сюда. Как выдаст со время, пойду обследовать. Ну, Анатолий Федорович, на эту штуку Во! побрызгаешь рыбу. Это, это рыбу черпай. Да. Ну. Так, подвязал. Ты думаешь, они туда не залезут? Ну, если ты побрызгаешь вон, Клар а -а -а. Петров, побрызгай Анатолию Федоровичу. Анатолий Федорович побрызгает или сетку? Клар, меня не брызгай, то я расти больше не буду. Куда уж сверости-то? Как куда? Вниз? В ширь только? Вниз? В ширь Класс, не надо, ну я нахрен. Вон этот. Что-то ловить. Так, Петров. Ну, он, а, как да, сачок. Вот сачок это. Поэтому... Да. Правда, меньше затылок грызть начали. Видать, в сетке запутались. Слушай, а может этой сеткой хариусов половить? Кого? Сеткой этой хариусов этих ловить. Ну да. Надоело постирать надо, завел хариусы кверху брюхом, стащил их всех вместе, да и все. Ну вот, можно сказать, достопримечательность. Следы плестоценного вулканизма совсем относительно недавно. Здесь активная вулканическая деятельность была. Вот это либо это остаток конус древнего вулканчика, конус, либо просто выход гематических э, пород под разрушился. Как раз находимся мы на строго на водоразделе двух океанов. В ту сторону бассейн Северного Ледовитого океана реки текут, в эту сторону бассейн, соответственно, Тихого океана. Вот этот вот цирк справа, это исток Зеи, самый-самый исток, вот прямо вот здесь вот он. Это самотохлор альпестрис, землотелка альпийская, краснокнижный вид, внесен в Красную книгу Амурской области. Это самочка. Она вот сидит, видимо, обсыхает после дождя. Значит, скоро может полететь. Здесь может быть еще второй горный вид, самотохлора Зальберге. Он для Амурской области пока не указан, неизвестен. Если мы его найдем, будет хорошо. Тот второй вид, он еще более темный, они, чем вот эти, и более мохнатые даже немножко еще более. Это вообще зеленотелки, они должны быть ярко-зеленые. Те виды, которые равнинные, они ярко-зеленые аж светятся. Есть вид самотохлора металлика в Европе, который прям блестящий, блестящий. У нас такие есть. А это вот горные, они темные. Слушай, обязательно, обязательно возьми болотные сапоги, потому что, во-первых, здесь кругом болотина, во-вторых, ребенка одевай, если ты его с собой все-таки повезешь, бери ему как можно больше теплых вещей, здесь э, холодно. Ночью холодно очень. Особ... А, особенно ночью. А, и тут комариный рай, так что готовься к тому, что тебя сожрут. О, дура, о, дура. Он давно смылся уже, ты его все копаешь. Он под продовольственный склад подкоп делает, а ты туда же. Теперь вещи, да? Здравствуйте. 
Это было сначала там, тогда за проблем нет. Привет. Давай, давай, быстро. Приветствую. Ну что? Ну что-то вы совсем уж на нас посадили. Здрасте, здрасте. Здрасте. И так старался правее, мне. Ну уже мне проваливается машина, мне не так хочет. Так, Тм, забрал ружье и забрал крюкзак. А вы с нами? Это да. Желательно бы. Воздух какой здесь чистый, да? Привет. Ну, теперь таскайте все подряд. Что, грузимся? Сейчас все этот... проверил, все. Ценная лопата. Директорская. Ой-ой-ой-ой-ой. Ездят-то. Куда вы? Пока! Не болейте, не скучайте. Возвращайтесь целыми. До встречи. Я его в следующий раз в лугом стрелю. Он Я говорю, он специально ну, творит. Ладно. Вот сейчас будем собирать. Неделю все по округе. Твою мать. Да ну ты же меня! Твою мать, сколько я тебя слушать буду? Я как дам брута! Так, Лен, ну что, удалось реанимировать? Нет. Другую поставили. А, другую поставили. Сейчас мы, видишь, затаскивай. Так вот, ветер надо, ветра нет. Не-не, давай, нормально. Его боком или протаскивать надо? Вот. Или вот это вот кольцо надо надеть? Да, надо надеть его на то, это да. спинечек. Двигай, Витя. Так. Все, все, все. Тихо. Все. Опа! Yes. О -о -о. Вот это вот специалист приехал. Где-то поколочу. Что, ты не умывалась никогда, что ли? А ты умывалась? Давайте бы головой в воду поставлю. А? Ужас один с вами. Ну чего ты прикалываешься? Вот, видела? Что бы ты делала, если бы это все на пленке было? А? Повесилась бы давно, наверное, на пленке. Да! Ужас, дядя, уйди от меня. А то опять уйду на неделю. О, реально стажок. Ну, говорю, я этот стажок, наверное, часа полтора искал. Большинство стажков... Ой, что-то мы снимал. Хорошо так укоренилась в трещине. Что? В трещину так неплохо корнем залезла. Ну как, на наш камни ломка. Угу.
Ну, я, скорее всего, всю картину забирать не буду. Вот э, по чуть-чуть отломаю, а остальное обратно посажу. Пусту, жаль на дому там старую ель, то, что жалобно плачешь на болоте куку. А можно мышей жалеть где-то в другом месте? Зачем тогда смотреть? Интересно, конечно. Артем, пойдем, пожалуйста, не могу уйти в свою палатку со своей работой. Я там даже выпрямиться не могу. Да я не могу. Внимание привлекает просто. Да я понимаю. Можешь поверить, мне их тоже немножко жалко. Становой! Вот водки больше получишь! Погоды вот, нету! Во, во, во. Правильно, правильно. Это что ж такое творится на этом свете? Может зря мы ему наливали? Нормально все. Зря. Не, не зря. Он напился и буянит. Он может вообще все перекрыть нам кислород. Ты че, Анатолий Федорович? Он нам вообще может весь кислород перекрыть. Ты помнишь, как мы с тобой по буре сплавлялись, и ты все с ветродуем а -а -а. воевал? Ну, так нас по... вообще унесло к плотине обратно. Вспоминай, что было. Я ну, помню. Что он сейчас льет? Что ему не хватает? Да чего же поганая погода? Это да. Льет и льет, и льет и льет. Ни с чего. Сейчас винтовку стрелим. Проверим. Штаны подвяжу, чтобы не потерять. Давай. Про дождь забыл. Все, я готов. Мушка черная, камень черный. Неплохо принесло. Верхняя часть чуть правее. Отлично несет чешский патрон. Ты смотри, я даже не, я думал, он вниз бьет, зараза. Нет, нет. Значит. Ударило. Чуть, чуть, чуть вот правее, где, чуть угол, правее, чуть ниже. правее, да. Чуть правее, ниже. Ну ниже, <как> ну, вот настолько ну, да, там, да. господи. Да. Это уже это. Ну что, не от того, да. дверь попал бы. Ну и слава Ищ. богу. Ничего. Ну вправо, видишь, это вытянул то, что это. Мушка черная, камень черный, а -а -а. очень это, контраста нету. Ну, все Надо должно... было поставить банку красную, я бы точно ну, дырку. Ну, предлагали тебе, отказался. Ладно, понятно, патроны хорошие. Так, Анатолий Федорович, а как ты лечить-то будешь ее? А вот я тебе потом одному расскажу. Ладно, расскажи, потому что мне тоже надо. Мало ли что. Вот, смотри, ты вот мне не веришь, да? Да. Простая вещь. Это было так, я тебе говорил сегодня. Ну, да, да. Было это мне лет 18-20, я тогда ничему не верил. Ну. Вот. Ну, козлов погонял, и идет попутная со стороны облучья машина, молоководс, в ней сидит Петька Однороб. Не знаю, живой он или вряд ли уже, чтобы его перевернуло раза три. Э -э 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 
Ну что, я сел, он, о, только ты что, котлов гонял? Я говорю, ты знаешь, сколько я сел? И вот так взял меня за мушку. Все. Ну я что, утром встал, позавтракал на попутный автобус и в тайгу уехал. Первый день пришел на пасеку, ничего вроде. Как, ну нормально, ничего не попало нигде. Вот. На второй день я собрался, пошел. Еще, ну как, угу. возраздел. Я спустился, через водораздел перевалил, на старой пасеке брошенный остановился, чайку сварил, кипятил, ну, по кругу пошел. Uh -huh. вот. Ну, вот дай винтовку проверю. Вот. 5 метров 250, листвянка стоит. Я бац, бац, подошел, пуля к пуле. Ну, что надо? Uh -huh. Поднялся на перевал, дело к вечеру, стал водораздел, ну, перевалился, спускаться, в Москалате был. Смотрю, штук, наверное, 40 кабанов на меня двигается. Ну, что, сами идут в руки. Ну да. Подождал, подошли, вот, ну вот ближе, чем до бочки, в два раза я стрелял. Да ну. Не попал, он кинулся на меня, я еще вот успел, в общем, три раза я у него стрелял, пока он летел на меня, передернул. Не попал, я в сторону, он мимо меня ушел. Вот. Ладно, думаю, где же остальные? Смотрю, стоят метров 90 в крутике. Ну, я чуть на корягу устроился, три обоймы смени, вот с места 18 раз стрельнул, ни в кого не попал. Ну это же что? Ну, ну ладно, злой как собака. Прихожу на пасеку, винтовку так кинул, под это, упал, лежу. Утром встал, думаю, ну чё, в чем причина? Ну опять перешел, поставил вот такой ящик. Стрелял ящик, стрелял ящик, стрелял, тогда подронуться было, как у дорогомоха. Стрелял, подхожу, все три пули вязать. Ну, ну куда я стрелял 18 раз? Вот объясни мне. Да. Не надо было мушку-то ему давать трогать. Ну и вот, ладно. А как вылечил? А как вылечил? Отец, я прихожу, рассказываю, говорю, Сарс, не весь спокойно, сегодня второй вспоминаю. А мать твою, та, сколько тебе раз говорил, не давай винтовку в чужие руки. Да что ему дал, он пощупал. Ну, ладно. Тут женское общество потом расскажу. Понятно. Короче, надо поставить в ствол и почистить. Все лекарства. Отлично. Ягушка, когда есть будешь, а? Сколько это будет продолжаться? Концерт этот. О, -о, -о. тянешься, да? Э -э, бессовестная. Ох, и бесстыжая. Посмотри, уже ребра вылазят наружу. О, о, какая любовь, ну надо же. Че? Не ел я ничего, не нюхай. Вали. Ой, красиво. Тема, вот твой чай. Осторожно, у меня тут пробирки две соскучивали. Сейчас я их запомню. Держи ее. Чай держи. Станет проще жить. Нет! Так, давай. Все. Получишь. Все, теперь брутально позвучит. Я умею! Быть липким. Чай! Видишь, он небольшой совсем. Это дальше кишечник пошел. Видишь, он зелень делает. Ну, не знаю, а если или... кишечник разрезать? Я не буду. Ну просто мы увидим зеленое месиво, будет понятно, что он ел какую-то зеленушку. Но... Ну, я хочу Нет, давай не буду сейчас наблюдать желудок, мы сейчас скоро есть будем. Ну, это вообще не отхватило будет. Я, наверное, тошнила из-за этого спирта. Ну, спирт специфический запах, да. Черепушка это место такое не сильно защищенное. Ну, 
что выглядит? Говорит, что он как будто прогибается под ложечкой и возвращается. Да. Ну, у людей же тоже окостенение полное происходит далеко не сразу. Вот и у них то же самое, чем моложе особь, тем у нее гибче кости. А это что, челюсть? Да, это челюсть. Видал, какие у них мышцы мощные, чтобы жевать зелень? Да если бы мы питались одним укропом, у нас бы тоже такие были. не заходя на эту вершину там это скучно идут вожак стада старая самка есть еще самка с сигалетком там и это сам и прошлогодка четвертая но это видно наверное дочка дочка вожака вот это прошлогодка самая любопытная она дольше всех останавливается интересуется а, и вся группа Просто абсолютно повторяет то, что делает вожак. Без, без нее ни шага они не делают. И это как раз вот иллюстрация к тому, что э, трофейные охотники говорят, мы отстреливаем старых самцов-баранов, которые не участвуют в производстве, и тем самым вреда не наносим популяции, а только пользу. А на самом деле старые особи, хоть могут они участвовать в размножении или не участвовать, они Вожаки, они знают, куда идти, знают, как принимать решения в экстремальной ситуации. И от них, по большому счету, по большому счету зависит жизнь всего стада. Поэтому, если их отстреливать, то, соответственно, огромному риску подвергается вся группа. Пока там у них... Маленький лёг отдыхать. Новый вожак появится адекватный. Они могут до этого не дожить. Федорович видел рогача на гребне сегодня а я с утра видел сам по сигалеткам то есть сегодня мы тут учли 4 5 6 7, 7 баран это самый самый обильный день слушай бинокль так видно вообще Но я еще проводник не самый хреновый все-таки три из трех это не слабо, ну три подхода, три, а, ну. три съемки.
надо что-то поджигать рядом с собой. Тема, принеси спираль. Подожди, это и спички у дяди Вити возьми. До меня. Фу. Вместо сахара мошки наемся. Тема, меня сейчас сожрут. Поджигай, пробуй. Только на доску сюда поставь. Первый раз да, спички то шутка в руки не дают. Так, не потерять салафантик. Сергей Анатольевич. Я боюсь. Не на себя. Делает себя уже. Не, все, я боюсь. Сильней, резче. Резче. С другого кончика. Спички дай. Держишь вот так и вот так вот чиркаешь. Понял? Только рядом, на. Вот так спичку держишь. У меня машка съест, пока ты научишься. А ты опять от себя. Ну, вот это все ветер задувает. Алло, Лена, привет! Значит, не... да, у нас, в общем, форс-мажор, можем заночевать, ты не переживай, все нормально, все живы-здоровы. Ну да, квадрокоптер там, ну, в общем, дорога оказалась страшенной, это совершенно не, невозможный для, на, так сказать, обычной группы, только спецназу нормально, она обычной группе хреновая. Вот, а квадрокоптер потерялся, нашли его, он поломался, в общем... Пока суть до дела, вряд ли успеем. Но ну, может и успеем. Ну, в общем, если не придем, не волнуйся. Юричу я сообщил. Все, ага. Все давай. Угу. Я уже ему отзвонился. Уже отзвонился. Он в курсе. Он... Ага. Все, давай пока. В первую очередь, Трофим. Самую не последнюю очередь. Надо было четко рассказать, что за маршрут. Какие люди ты представляешь? Для спецназа это хороший маршрут. Да, тренировка спецназа. Во! Воля же со мной, знаете, где прошлый год была? Ну, где бы она ни была. А что? Ну, вот, я не знал, как Настя ходит. А Оля-то я знал, как ходит. Она в такую дебри в прошлом году. Дело заезжала. не в том, как ходит, а дело в том, что это очень опасный маршрут. Реально опасный для здоровья. Ну Нет, ладно, все, это так мы так проехали. Так. Сейчас надо ночевать, я думаю. Подбирать, все, подбирать на... место, вот дрова. Да, ответственность а... это моя. И, знаешь, если ты берешься вести людей, значит ты должен это, обеспечить, чтобы они умеренно там устали, не, не подвергались себя страшному риску. То есть как ходит там, кто это. Ну, сегодняшний я вел. Илья. Ну а кто? Я бы, если бы я пошел один, я бы не взял ничего. 
Я ну, взял ты... вот, видите, вот. Ну так ты бы мне сказал, что за маршрут -то. Ты, Я же тебя спрашиваю, да? Ты, ну, типа, я что, я, типа, я маршрут. решил, что пройдут они, потому что вот у нас она ходила в прошлом году. Ну понятно. Не, ну пройти-то прошли, просто. Прошли, тоже, прошли. Подожди, прошли, слава богу, молодцы, что прошли. Всем, кто прошел благодарность и мои извинения за, так сказать, то, что повелся на Юрича там маниатальные вещи ничего у меня с собой не тут все что на мне да высохнет сейчас костер главное чтобы загорелся только огонь Остальное. это мелочи будет огонь будет все нормально Можно есть? Есть. А где ты его завязываешь? Ну а куда его положить? Давай его сразу я. Я пол пакетика съем, Вика. Голодненькие, здравствуйте. Доброе утро. Ну, доброе утро, да. Рада вас видеть. Ой-ой-ой, я чуть вот такие худые обросшие, да все во льду. Да и не то, наверное, А что не все, где нас не потеряли? Ели что ли по дороге? Яга, ну ка иди сюда. И со всеми поздоровайся. Она здоровается, но она уж пожалеет всех. Иди ко мне. Коллеги! господи! Иди ко мне, я сказал! Иди! Яга, ну-ка иди домой! Сплошная опасность! Какой-то, этот, знаешь, тренировочный маршрут для горного спецназа! Че, на лавине съехал? Ну, такой маршрут заложил. Сказал бы хоть какой, мы бы вдвоем бы пошли. А то, ну я же говорил, что Тему не надо брать. В общем, что живые пришли, это великое счастье. Девчонка ну, вообще Богу. баклон. Да. Я не знаю, как мне их благодарить. И слава Богу, что все нормально. Банку теперь одевай наверх, да и все. Больше ты ничего не придумаешь. Да, больше ничего и придумывать не надо. Ну, ну сквозь. Здесь должно нет, быть чтобы, Нет, чтобы усилитель сделать металлический, они елки зеленые да да, это нашили что? и довольны. Современная вот эта, это туфта какая-то все это. Вот так и будешь стоять теперь, да, пока этот ветер большой, который ты обещаешь, не кончится. Двадцать девять метров в секунду, это 
Это -то точно мы на этой палатке улетим в Амурскую область. Они сказали, с какой стороны дуть будет. А? Или в Якутии у нас наоборот утащит. Ты подозреваешь, что со всех сторон. Мы полетим в Шамбалу. Шамбалу. Там вас так и ждут с распростертыми объятиями, ага. Это... Идут, не дождутся, когда вы явитесь. Важно? Или не очень? Шамбал они захотели. численность с массой можно будет взять ну, чайно не хватает да. чашки петри ну да все народы в чей рацион входит мясо любят его но не все едят его сырым а ивенки делают это с удовольствием когда я только начинал жить среди них то мне пришлось осваивать эту процедуру не скажу что далась она мне легко и сразу но легка беда начала Позже, когда шел массовый забой оленей и уман был каждый день, в любом количестве я мог один при... за один присест съесть из этого деликатеса с четырех ног эвкана, оленя двухлетки. Для этого желательно брать упитанное животное, у которого уман первосортный, белый и плотный. С ноги снимается камус и отделяет трубчатые кости. С них срезаются сухожилия и обухом ножа соскабливается надкосница. Если этого не сделать, то расколоть кость на две половинки не получится. Она будет дробиться на мелкие осколки, держась на этой пленке. После подготовительной процедуры кончик топора с одного края наставляется посередке кости и производится удар о бревно или чурку. Точно такая же процедура проделывается с другой стороны кости. Если все сделано правильно, то кость расколется пополам по всей длине и откроется как сундучок, открыв ценное содержимое – уман. Это настоящий кладезь жиров, витаминов и микроэлементов. Кто-то ест его просто так, а кто-то любит слегка подсолить или ест его с хлебом и лучком. Есть любители употреблять его с чаем. Вкусен он и в вареном виде, но сырой сохраняет все свои полезные свойства. Попробуйте уман. Если у вас это получится, то в пользу убедитесь сами. Интересно, он много хлебанул в Китае, посмотрел. Написано в объявлении, как Катя Джао принимает ну, по, по, по таким-то дням и, э, ну, короче, частную практику ведет. Решил я сходить проверить. Вот. А у меня проблема же с, с, с коленами началась, ну, с суставами. Вот. Она как раз занимается этой проблемой. Вот. Прихожу я, это уже под конец э, это, первого заезда. Э, прихожу, э, стучу в ту указанную дверь, выходит мордатый китаец молодой. Я говорю, мне бы Катя сжал, как он поднялся на меня. Что ты, говорю, орешь? Что ты орешь? Он хорошо по-русски разговаривает. Я что, у тебя забирать ее пришел, что ли? Я по объявлению вот, орал, орал, ничего у него не добился, ушел. А хохол со мной был, кореш у меня в ядрено есть, мы с ним вместе это, в Китае были. Он говорит, он смотри, говорит, на дверях написано, где Катя принимает. О, говорю, точно, заходим, открываю дверь, а так позвоню, это, заходишь, этот колокольчик брякнул, вот, я захожу, она выскакивает. Вот так выскочила, рот разинула и стоит. Я стою, молчу, и она молчит. Смотрим друг на друга долго. А хохол сзади говорит, ну что, вы так будете до вечера стоять? Ты знаешь, вот что-то все-таки есть в людях такое малообъяснимое. Она мне говорит, Толя, 
если бы ты сразу пришел, я бы тебя на ноги поставила, говорит. Я говорю, ну вот Кать, ну откуда я знал? Второй заезд, я прямо ходом к нему, он ее падло увез. Я ее прекрасно понимаю, понимаешь, они очень богатые, она служила вот ну, в этом медпункте, ну, который вот в здравнице в этой, да, положено, и получает очень большую пенсию от государства. У них же не все пенсию получают, только государственные служащие. Вот. И мало того, она занимается частной практикой, вот. а он держит аптеку. Так вот она мне спрашивает, Толя, ты где живешь? Я говорю, Кать, вот так, вот так, вот так, вот, на Амуре. А что такое Амур? Я говорю, ну по вашему река черного дракона. А, -а, а, у моего мужа там папа э -э, живет. Э -э, он то тоже охотится на чушку и медведя. Вот так вот. Мы с ней много чем разговариваем. Она хорошо. И что, если она не понимает мои обороты речи, она записывает. Ты просишь, чтобы я объяснил. Она очень хорошо русским языком владеет. Увез падла куда-то на следующий заезд, так я ее не мог. Она мне телефон оставила. Я ее могу понять, он богатый, молодой, здоровый, а китайцев, ну, китаянок много. Вот. Она у него как рабыня. Вот. Поэтому жизнь эта штука сложная. Вот. Я говорю, Кать, да приезжай на море. Я знаю, что ли, я на море родилась, говорит, ну, где-то в Южно-Китайском, на побережье Южно-Китайского моря. Вот. Всю жизнь прожила, а сейчас, говорит, вот, я говорю, Кать, приезжай, э, я тебя свожу на наше море, а она говорит, Толя, а что это будет стоить? Я говорю, для меня копейки, а для тебя вообще ничего. Полторы тысячи, говорю, от Благовещенска билет до Владивостока. Вот она стояла, полторы тысячи чего? Я говорю, ну чего, наших рублей деревянных? Она аж захохотала. Они по меркам китайцев и наши меркам, они очень богатые. Куда-то увез паразит. А Хохова говорит, Катя, Толя говорит, знаешь, что говорит? Она говорит, что? Много, говорит, у него всего было, но ни одна жена ему, говорит, ноги не мыла. Я сижу, на мне ноги моют. Катя, однако, говорю, я тебя заберу. Правда, я говорю, правда. Хохова очень довольна. На этом наше совместное путешествие да. пока заканчивается. Да. Вы идите сейчас собирать. Мы идем вот сюда. Вот, палка стоит, да, самый мелкий брод. Да. Вы идете на ту сторону. Да. Собираете Настю на ловушке и сюда возвращаетесь. Вот сюда возьмите. Вот. Я вас тут буду ждать. Ее сейчас уведу, чтобы она зашла. Потом все вместе пойдем гуся гнать и фотографировать. Хорошо. Пойдет так? Пойдет. Собираем... Вам это интересно, молодые люди? Интересно. Угу. Иди сюда, ты, 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 я сколько раз говоришь, что не слышу ни хрена, далеко. Да, интересно. Чё да, интересно. Не ори. Не ори. Не орать нельзя. Чё? Закрывай. Гуси гонять пойдем, но собирать давилки будем не быстро. Нет, сначала идите соберите а, давилки. Оле еще говорит. надо сделать описание. Угу. У, у нее время мы... будет больше, чем достаточно. Я тут долго буду. Ну и хорошо. Все, вот. мы тогда Я пошли. Харю захловить пошел, я еще не, не пошел а -а -а. гулять. Все, мы тогда спокойно Если вам не понравится, будет. что-то снимаете, уйдете, я останусь Харю за один ловить. Сейчас они уйдут, мы с тобой перекурим, пойдем, я тебя э, заведу, покажу, где встать. Ты только не стой, как можно ниже садись, потому что он, если он на этой стороне, мы его погоним, то он перескочит к тебе прямо под ноги. Мы сейчас еще гон сделаем. Вот, 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 вот не сиди тут, глисты что ли у тебя в заднице мечется в падла. Сядь, сука, поганая. Ты мне сегодня пол выпросишь, я тебе дам. Как раз собака такой хозяин. Так что что ты мне породу объясняешь? Я встаю, Мошики там фотографировал, надо мной прям вот над головой метров пять такой 
тяжело, грузно что-то пролетает. Я смотрю, гусь вот так вот летит в гербовой позе. Маховых вот этих еще нету. Только первостепенные отраслю. У меня было полное ощущение, что он там в какую-то лиственницу просто вот так и по ней сполз. Ну, в общем, он туда рухнул, наверное, метров 30 от нас в лес. Угу. Ну, ладно. Не гонять же его там по кустам толку никакого. А потом он сам пришел. Это плохие игрушки. Нет, люди просто думают, что если а? кто-то туда... Люди думают, что если кто-то сходил за угол 10 минут назад, Нет. то там никого не будет. Это как, вот, конечно, ну, не будет. В том это же верит. Но это мы же Он знаем. с любой точки может появиться сверху спрыгнуть, не успеешь та разинуть. Это ж мы знаем. Когда-то я так же не Здесь хоть двое вооруженных, ну, кто-то один все успеет схватиться, а даже уходит. Я на отхожу. Какие медведи? Пока... Ну меня смотри, если я ухожу, у меня нож всегда за пазуха, я не боюсь никого. Не, на медведи не нарвались. После этого я от винтовки редко, когда ухожу. Ученый уже не раз. Да, я от винтовки уходить плохо. В ноябре иду, снег первый упал, хороший, это, в тайге. Со мной лягушонок был. Ну, подошел, капкан надо ставить на соболь, а я это я не понял. Поста положил рюкзак, вытащил маленький топорик, он лег возле рюкзака, а я пошел, говорю, это не нравится, это не нравится, отошел от винтовки метров на сто. Слышу, ал, поворачиваешь, а там стол потворения уже. Она выскочила и за ним. Вот. Хорошо кабельный трус, он развернулся в это на чистом месте, она увидела меня и на меня поперла. А у меня что, топорик вот такой ножичек. А хорошо, что кабель кинулся туда, и изловил медвежонка, давай рвать. Он орет, она подскочила так, как до винтовки до меня, не выдержали, не развернулась и туда, к дитю. И она бежит, я за следом у нее хвосте у нее вешу до винтовки, она мне только винтовку прожила, винтовку хватает, и пошел я их пластать. Всех пятерых положил, ни одному не дали с, с лягушонком уйти. Ну, это все серьезно. А если бы был кабель, трус побежал ко мне, все? Все, скормил бы. Да. Ну что, ни ножа, ничего нету. Отшел, никаких следов не было, ничего не предвещало. Да вот именно. Поэтому все серьезно. Весь вам не равнина, здесь к ним иной. Идут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Им нужно свернуть, обрыв обнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто да здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже, даже внизу он зовет, захватал с небес. Безумец встретишь, как и Денис, за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красот и чудес. Безумец встретишь, как и Денис, за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красот и чудес. Не дал их рост, ты трав на И не похож на момент тот камень, что такой тебе подарил. Как вечно огнем сверкает днем вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил Как вечно огнем сверкает днем вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил Да пусть говорят, да пусть говорят, так нет Никто не гибнет зря, так лучше, чем отводки простуд Другие придут, сны не пуют, на риск и неповерный труд Пройдут тобой непройденный маршрут Другие придут, сны не пуют, на риск и неповерный труд Пройдут тобой непройденный маршрут Ответственные скалы, а ну не зевай И здесь на везение не уповай, в горах не надежен ни камень, ни лед, ни скала Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк И молимся, чтобы страховка не подвела